గ్రూప్ వన్ పరీక్షలు వాయిదా వేయడం పట్ల గ్రూప్ వన్ విద్యార్థులు ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ని సంప్రదించారు ఏం చెప్పారు కేటీఆర్తో కేటీఆర్ ఏం హామీ ఇచ్చారు ఎలాంటి సంప్రదింపులు వీళ్ళ మధ్య జరిగాయి ఎలాంటి చర్చలు జరిగాయి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం నమస్తే అండి ఏం మాట్లాడారు కేటీఆర్తో మీకు ఏం హామీ ఇచ్చారు బేసిక్గా మేము ఈరోజు కేటీఆర్ని కలవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న విషయాల గురించి మాట్లాడడం కోసం మేము సార్ దగ్గరకు వచ్చాము సో ఇప్పుడు ఉన్నవి ఏంటంటే గ్రూప్ వన్కి సంబంధించి లీగల్ ఇష్యూస్ అనేవి బాగా ఉన్నాయి ఆ లీగల్ ఇష్యూస్ వల్ల మేము ఎంత సఫర్ అవుతున్నాం అనేది గవర్నమెంట్ పట్టించుకోవట్లేదు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ కేసెస్ ఉన్నాయండి ఆ కేసెస్ క్లియర్ చేయకుండా ఎగ్జామ్ పెడితే ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న కేసెస్ గ్రౌండ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఈ గ్రౌండ్స్లో మేము సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళినా కానీ సుప్రీం కోర్టులో మేము గెలిచే సుప్రీం కోర్టులో అక్కడ ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ అయ్యే స్కోప్ ఉందన్నమాట సో అదేదో ఇప్పుడే రెక్టిఫై చేసుకొని కొంచెం టైం తీసుకొని అయినా ఎగ్జామ్ రాస్తే అందరికీ కొంచెం వీలుగా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పెట్టి మళ్ళీ అది క్యాన్సిల్ అయ్యి మళ్ళీ మెయిన్స్ ఇంకోసారి రాయడానికి ఎవరు సిద్ధంగా లేరు సో ఇప్పుడు చెప్తే కొంతమంది మాత్రమే ఇట్లా ఉన్నారు అనుకోవచ్చు కానీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కొంతమంది కాదు ఇది ఇప్పుడు నేను కూడా గ్రూప్ అండ్ ఫిలిమ్స్కి సెలెక్ట్ అయినా నేను కూడా చెప్తున్నా ఇప్పుడు నేను రాంగ్ క్వశ్చన్స్ రాంగ్ క్వశ్చన్స్ కేసు ఉంది అది డిస్మిస్ చేశారు కోర్టులో పిటిషన్ అప్పుడు మళ్ళీ రేపు మేము సుప్రీం కోర్టు కానీ డివిజన్ బెంచ్ కానీ అప్రోచ్ అయినప్పుడు అప్పీల్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమంటారు అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ డిలీట్ చేయాలి అన్న జడ్జ్మెంట్ వచ్చిందే అనుకోండి అప్పుడు మొత్తం లిస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది కదా నేనే ఉన్నా నేను ఇప్పుడు క్వాలిఫై అయినా తర్వాత నేను అవుట్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఉండొచ్చు కదా సో నా నా బదులు కొత్త వాళ్ళు రావచ్చు కదా అప్పుడు ఎంత మిస్ అవుతుంది ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అంతా సో దీనికోసం ఇదంతా అవ్వకుండా మేము లీగల్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం సార్ సార్తో మాట్లాడితే సార్ మాకు అన్ని విధాలుగా మా అండ మా సైడ్ ఉండి ఫైట్ చేస్తా అని చెప్పారు ఆ ప్రామిస్ ఇచ్చారు సో దానికి అనుగుణంగానే ఇప్పుడు మేము ఫర్దర్గా మూవ్ అవుతున్నాం సార్ చెప్పండి ఏంటి మీ సమస్య కేసీఆర్ కేటీఆర్ మీకు ఏం హామీ ఇచ్చారు సార్ మాకు కావాల్సింది క్లారిటీ ఆన్ రెండు టూ థింగ్స్ మీద మాకు క్లారిటీ కావాలి సార్ వన్ ఈజ్ క్లారిటీ ఆన్ లీగల్ కేసెస్ క్లారిటీ ఆన్ మటీరియల్ దీంట్లో నుంచి అయితే మనం చదవాలను ఇప్పుడు తెలుగు అకాడమీ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్ అని చెప్పారు మేము దీంట్లో నుంచి చదవాలి దీంట్లో నుంచి రాయాలి సో వీ మాకు తెలియనే తెలియదు ఎక్కడి నుంచి చదవాలని చెప్పి తెలంగాణ మూమెంట్ ఎక్కడి నుంచి చదవాలి తెలుగు తెలంగాణ జాగ్రఫీ ఎక్కడి నుంచి చదవాలి మేము టీజీపీఎస్సీ అయితే ఆ బుక్స్ రద్దు అని వేసింది తెలుగు అకాడమీ ఎక్కడి నుంచి చదవాలి ఎక్కడి నుంచి రాయాలి మేము రాసినా కొట్టేస్తే ఏం చేయాలి మేము సెకండ్ థింగ్ సార్ దెర్ ఈజ్ మాకు కేసెస్ మీద క్లారిటీ కావాలి మాకు ప్రాపర్గా తెలుసు ఏమైతే కేసెస్ ఉన్నాయో అవి గట్టిగా ఉన్నాయి బికాస్ దే ఆర్ అగేన్స్ట్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అగేన్స్ట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ సో అది నించోదు వై ఈజ్ ద గవర్నమెంట్ రష్షింగ్ టు కండక్ట్ ది ఎగ్జామ్ ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్ టు నో వీ నీడ్ మాకు ఖాళీ క్లారిటీ కావాలి మాకు కూడా ఎగ్జామ్స్ కావాలి కేటీఆర్ ఏం చెప్పారు కేటీఆర్ సార్ హీ సెట్ దట్ హిల్ he'll be a moral support he'll you know help us get justice he said he'll fight for the justice and that is also what we want the executive is not ready to listen to the plight of the students what do we do enti me bhavishyat karyacharana enti bhavishyatu karyacharana we want this exam to happen maaki exam kavali oka vela మాకు ఈ ఎగ్జామ్ కావాలి ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా కావాలి బట్ వీ ఆల్సో వాంట్ క్లారిటీ ఆన్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ అన్నది టూ ఇప్పటి వరకు త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిందండి వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ప్రిలిమ్స్ ఇస్ అ వన్ డే ఎగ్జామినేషన్ దట్ ఈస్ ఫైన్ మెయిన్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది ఒక సెవెన్ డే ప్రాసెస్ ఎగ్జామ్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్ ద అవుట్ స్కర్ట్స్ ఇప్పుడు మీకు తెలిసి ఏ ఎగ్జామ్కి అయినా కూడా సెంటర్ అన్నది అవుట్ స్కర్ట్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో పడుతుంది ఫర్ దాట్ టు ట్రావెల్ స్టే కమ్యూట్ అన్నది కూడా కరెక్ట్గా లేదు థర్టీ టూ థౌసండ్ పీపుల్కి ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు ద మినిమమ్ కామన్ సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ గవర్నమెంట్ షుడ్ బీ దట్ షుడ్ బీ ద సెంటర్ షుడ్ బీ అలోకేటెడ్ విత్ ఇన్ ద సిటీ వేర్ కమ్యూనిట్ కమ్యూట్ ఇస్ దే అది లేదు హాల్ టికెట్ నెంబర్స్ ప్రిలిమ్స్ ఒకటి మెయిన్స్ ఒకటి పెడుతున్నారు యూపీఎస్సి లాంటి స్టాండర్డ్ బోర్డ్స్ మాత్రము సేమ్ పట్టి పెట్టినప్పుడు వై ఆర్ దే దే డింగ్ గివ్ అస్ క్లారిటీ అబౌట్ అకాడమిక్ మెటీరియల్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇవాళ వికీపీడియా అంటారు రేపు పొద్దున తెలుగు అకాడమీ అంటారు రేపు పొద్దున ఇంకొకటి అంటారు పది రోజుల ముందు మాకు సోర్స్ అనేది కరెక్ట్ కాదు మేము చదివింది తప్పు అంటే మేము
clear all the legal issues and then conduct the exam give us clarity about standard material give clear all the legal issues and then conduct the exam we are happy to write the exam we want to write the exam but we don't have the enough patience to write seven papers continuous kada you just think about social mental mental condition choose konni pillaldi one week one month nunchi court cases unnay annaru ostundi exam annaru ledu annaru exam how do we have assurance about that we only ask government we plead government to be democratic enough and be, please work for us work in our favor not against us this is not some political agenda we are students we have been suffering for this since last two years we don't have we, we cannot accommodate more time for this there are people there are mothers uh, there are there are so many government employees they we have put uh, leave to our jobs and we are trying to this why are we trying we are trying to be bureaucrats governments ochi pote meme undali if we select we are going to be the officers the easy is a way you treat us we only ask we want justice we don't we are not telling please don't conduct the exam the it's fine we have waited for two years we can wait for two more months we want all the legal issues to be cleared and then only exam to be conducted please because uh okay center kelly seven days exam royally and a corner hyderabad lo later and uh 32,000 31,000 members ever at a group one key qualify in a romance key while under hyderabad lo later it got a color marmula prantham luna rakan and chochi hyderabad lo stay okay sir juice kuni seven days exams rasi mali veli mali ocho opika ever ki ledu three times already i'll spoil them three times billions as he sorry mali ra 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 me political agendas go some ma be ma students ni anavsaranga lagakandi indiloki we want clarity and please conduct the exam nobody is going to stop you ee vishayamlo prabhutva peddalanu kalsara meeru yeah we mem book uh, sir when we try to approach uh, congress leaders nobody have given the answer vaalle endante mondiga vaallaku nachinattu mem dictators idi democracy gaadandi dictatorship under the clarity ga mem istamo mem ichinde meer cheppkondi mem mem wikipedia course ante mem wikipedia re poddune edo institute material ante institute material vaalle ichina telugu academy book vaalle clarity lenappudu oka 150 questions kuda correct ga prepare cheyali in government re poddune 563 posts నోటిఫికేషన్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఫేర్ అండ్ స్క్వేర్ గా చేస్తుందని ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు ఉమెన్ రిజర్వేషన్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇచ్చిందా లేదు అన్నది మాకు తెలియదు ప్రిలిమినరీ లో లేకపోతే రిప్రజెంటేషన్ మెయిన్స్ లో తగ్గిపోతుంది కదండి మేమేం అడగట్లేదు సి ఇఫ్ ఇఫ్ దిస్ జియో నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ గోస్ అండ్ ఫిఫ్టీ జియో నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కమ్ దేర్ దేర్ ఇస్ అ వొలటైల్స్ ఆన్ సెట్ మై నేమ్ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ బట్ ఐమ్ ఐఎమ్ ఫైటింగ్ ఫర్ జస్టిస్ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద ఇనఫ్ రిసోర్సెస్ టు రైట్ ఎగ్జామ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో ఇదే జరిగింది మహారాష్ట్రలో జరిగింది మేము ఒక్కటే అడుగుతున్నాం మాకు ఎగ్జామ్ పెట్టొద్దు అని అంటే మాకు ఎగ్జామ్ పెట్టండి కరెక్ట్ గా పెట్టండి కోర్ట్ కేసెస్ అన్ని ఉన్నప్పుడు ఇంత హరిలో అటు కోర్ట్ కేసు ఫోర్టీన్ రోజు జడ్జ్మెంట్ అంటారు వీళ్ళు ఫోర్టీన్ రోజు హాల్ టికెట్ ఇస్తా అంటారు ఫోర్త్ రోజు అంటారు ఒక రోజు వీళ్ళ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ లాయర్ రారు అంటే ఏంటి మేము మేము మా స్టూడెంట్స్ అన్నది మీ చేతిలో ఒక స్క్వీజ్ బాల్ మీకు నచ్చినట్టు చేసుకుంటారు ఓట్ బ్యాంక్ కావాలన్నప్పుడు యూ కమ్ టు దేర్ ఇస్ నో లోకల్ ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు గ్రూప్ టూ పోస్ట్ పోయినప్పుడు లోకల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు కావాలి మీకు మీకు అనుకుంటే ఓట్ బ్యాంక్ లాగా కనిపిస్తున్నామా వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు బి బ్యూరోక్రాట్స్ ఇయర్ ఇప్పుడు కేటీఆర్ కలుస్తున్నారు మీకు న్యాయం జరుగుతుందని అనుకుంటున్నారా పూర్తి భరోసా ఇచ్చాడు మీకు మీరు లీగల్ సమస్యగా నిజంగా ఇది లీగల్ అయి ఉంటే మీరు చట్ట వ్యతిరేకంగా ప్రజా పాలన పోతుంది అంటే తప్పకుండా మేము తప్పకుండా మేము తప్పకుండా మేము దీనిపైన చర్యలు తీసుకుంటాం తప్పకుండా మేము దీనిపైన మీకు అండగా ఉంటాం బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఉండి మాకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున అండగా ఉండడం పక్కన పెడితే ఇది న్యాయబద్ధమైన కోరిక రాజ్యాంగంలో ప్రతి రాజ్యాంగం ఒక రాహుల్ గాంధీ ఒక చేత రాజ్యాంగం పట్టుకొని పార్లమెంటులో బీజేపీ ప్రభుత్వం రాజ్యాంగం ఉల్లంఘన చేస్తున్న రాహుల్ రాహుల్ గాంధీ నేడు తెలంగాణకు వచ్చేసరికి పరిస్థితి ఏమైంది తెలంగాణలో కూడా నువ్వు రాజ్యాంగ విరుద్ధాన్ని జరుగుతుంది కదా జీవో నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ కులాలు అందరికీ న్యాయం జరగాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కానీ నువ్వు ఆ న్యాయం జరగాల్సిన పరిస్థితి పక్కన పెట్టేసి జీవో నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ తీసి జీవో నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ బేకార్ అది జీవో నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ దాన్ని నన్ను షార్ట్ పాల్ మెథడ్ తీసినావు షార్ట్ పాల్ మెథడ్ తీయడం వల్ల ఇరవై ఐదు వేల మందికి వచ్చింది ముప్పై ముప్పై రెండు వేల మంది నలభై ఓకే ఫైన్ బాగున్నది అసెంబ్లీలో నిండు సభల బట్టి విక్రమారు గారు ఎల్ఓపి ఉన్నప్పుడు లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు వన్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ తీయాలని బట్టి విక్రమార్క గారు అన్నాడు మళ్ళీ అదే బట్టి విక్రమార్క గారు జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసి ఉంటుంది కానీ ఆ జాబ్ క్యాలెండర్ కింద పెట్టింది ఎవరు లేరు కదా అది ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏదైనా జీవో రిలీజ్ చేసినా ఏదైనా రిలీజ్ చేసినా కింద సేడ్ బై ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ లేకపోతే సేడ్ బై జూనియర్ అసిస్టెంట్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కానీ ఏది లేదు అది తప్పుల తరకగా ఒక జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే నిన్న రాత్రి ఒక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నదో న
జన్యున్ కేసే కదా జీవో నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ అంత భయానక వాతావరణం ఉన్న ఉన్న పరిస్థితిలో విద్యార్థులు ఏం చదువుతారు ఇప్పుడు విద్యార్థులు నుండి కూడా ఒకటే మాట అంటారు ఏమంటారు కేసులన్నీ క్లోజ్ చేయండి ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయో అన్ని కేసులు క్లోజ్ చేసి ఎగ్జామ్ పెట్టండి అంతే మించి ఏం లేదు మిమ్మల్ని ఏం గొంతమ్మ కోరికలు కోరుతలేరు కదా విద్యార్థులు కేసెస్ క్లియర్ చేసి ఎగ్జామ్ పెట్టండి వెళ్ళిపోదాం గతంలో ఏపీ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఎట్లా చేసినా ఆ తప్పులు కాకుండా మన గతంలో ప్రభుత్వాలు చేసిన తప్పులు కాకుండా ఈసారి మీరు రెగ్యులర్గా మంచిగా ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ బాడీ మీకు అధికారం ఉంటుంది డీజీపీ మహేందర్ గారు మీరు చాలా సీనియర్ సీనియర్ ఆఫీసర్ మీరు మీరు కూడా ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు దీని దీని గురించి రేవంత్ రెడ్డి గారికి విద్యార్థుల తరపు నుండి ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా తప్పకుండా విద్యార్థులందరికీ న్యాయం జరగాలి ఎవరు అన్యాయపడద్దు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఏర్పరచుకున్నదే విద్యార్థులు గోచరం మూడు సం పది సంవత్సరాలుగా నోటిఫికేషన్ రాకున్నా కూడా విద్యార్థులు ఏడ్చి 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 ఏరుకోరు నిన్ను కోరుకున్నారు ఒక శాస్త్రం ఉంటుంది తెలంగాణ మొదటి పిల్లం మంచిగా లేదని ఏరుకోరి ఎన్ని రెండో పిల్లని తెచ్చుకుంటే అది ఎగిరి ఎగిరి అని ఉందట రేవంత్ రెడ్డి గారు మీ పాలన ఆ విధంగా కావద్దు అనుకుంటున్నా ఏరుకోరు తెచ్చుకున్నాం విద్యార్థులను అరెస్ట్ చేయడం ఏంటి పీడి యాక్టివ్ పెట్టడం ఏంటి అవి విద్యార్థులు అయ్యేసే తీవ్రవాదులు కాదు కదా కేటీఆర్ కేటీఆర్ గారు తప్పకుండా అందరికి భరోసా ఇచ్చినాడు సుప్రీంకోర్టులో కంపల్సరీ సీనియర్ అడ్వకేట్ని బట్టి బీఆర్ బీఆర్ఎస్ సపోర్టింగ్ పెట్టి ఎల్లుండి శనివారం రేపు కంపల్సరీ పిటిషన్ ఫైల్ చేపిస్తా అన్నాడు దానికోసమే విద్యార్థులు వేలు చూస్తాను ఎందుకంటే మూడు రోజులే ఉన్నది సోమవారం రోజు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో కేటీఆర్ కూడా ఈ విధంగా మాకు భరోసా ఇచ్చిండు కంపల్సరీ మేము చేపిస్తాను అన్నాడు ఇక దానికే చూడాలండి ఇక సార్ చెప్పండి ఏంటి మీ సమస్య ఏంటి కేటీఆర్ని కలిసారు ఎలాంటి హామీ వచ్చింది ఈ పరీక్షలు వాయిదా పడడం ఏంటి మెయిన్స్ విద్యార్థులు కూడా ఈరోజు స్ట్రగుల్ అవడం వెనక ఏంటి కారణాలు అంటే టూ మెనీ ఇల్లీగాలిటీస్ అండి ఫండమెంటల్గా చెప్పాలి అంటే జియో ట్వంటీ నైన్ని బేస్ చేసుకొని నడిపిస్తున్న ఎగ్జామ్ ఇది జియో ట్వంటీ నైన్ ఏం చేస్తుందంటే రిజర్వేషన్ తీసేసింది ప్రిలిమ్ స్టేజ్లో రిజర్వేషన్ ఉండాలి తీసేసింది ఇంతకు ముందర జియో ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో రిజర్వేషన్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ ఫాలో కాకపోవడంతో వచ్చిన ఇల్లీగాలిటీ ఏంటంటే దానికి వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్న ఆల్టర్నేట్ అప్రోచ్ అది షార్ట్ ఫాల్ అప్రోచ్ ఆ షార్ట్ ఫాల్ అప్రోచ్లో వన్ ఫి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ రేషియోలో పిలవాల్సింది ఆ షార్ట్ ఫాల్ అప్రోచ్ ఫాలో అవడంతో అది వన్ ఇస్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ అయిపోతుంది ఓసీస్కి వేరాజ్ బీసీస్ రిజర్వ్ కేటగిరీ అందరికీ అది వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీనే ఉంటుంది వేరే వాళ్ళకి షార్ట్ ఫాల్ యాడ్ అవడంతో వన్ ఇస్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ అవుతుంది అదొకటి రెండోది డిజబిలిటీస్ యాక్ట్ని సైట్ చేస్తూ సెంట్రల్ లెజిస్లేషన్ అదే అని చెప్పి థర్టీ ఫోర్ సెక్షన్ కింద మనం ఫోర్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అంటారు సుప్రీం కోర్టు పైన ఏ కోర్టు పైన అన్ని రూలింగ్స్ ఉన్నది ఏంటి అంటే కమ్యూనల్ రిజర్వేషన్స్ కానీ ఏవైనా కూడా హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్స్ అవుతాయి దాన్ని వర్టికల్ రిజర్వేషన్గా కన్సిడర్ చేయొద్దు చేయకూడదు చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఏదైతే రిజర్వేషన్ ఉండాలో ఈ ఫోర్ పర్సెంట్ యాడ్ అవడంతో అది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అవుతుంది దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇల్లీగాలిటీ ఈ ఇల్లీగాలిటీస్ తోడు ఇల్లీగాలిటీస్ తోడు నిన్న హాల్ టికెట్స్ వస్తుంటే పీపుల్ రియలైజ్ దట్ ప్రిలిమ్స్కి ఒక హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉంది మెయిన్స్కి ఇంకో హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉంది సో ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్లో ఎవరన్నా క్వాలిఫై అయ్యి మెయిన్స్కి వచ్చి వాడు ఎగ్జామ్ రాసి క్లియర్ అయితే ఓకే బట్ వాట్ ఇఫ్ దస్ అ బ్యాక్ డోర్ ఎంట్రీ అన్నది స్టూడెంట్స్ కమ్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీలో ఆస్పిరెంట్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న ఒక ఫియర్ విచ్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ ఫియర్ బికాజ్ మనకి హిస్టరీ ఉంది అలాంటిది స్టేట్ పిఎస్సీస్లో దిస్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ దట్ ఈవెన్ యూపీఎస్సీ డస్ యూపీఎస్సీ చేయని పని మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము ఇది ఇంకో క్వశ్చన్ సో ఈ మల్టిపుల్ వాటి ఇష్యూస్ని బ్రీఫ్ చేయడం కోసం సార్ దగ్గరికి వచ్చాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు హీ వీ డెంట్ కమ్ టు హిమ్ యాజ్ అ పొలిటీషియన్ ఆర్ అపోజిషన్ లీడర్ వీ ఓన్లీ కేమ్ బికాస్ వీ నీడెడ్ సమ్ వన్ హూ అండర్స్టాండ్స్ దిస్ ఆయనకి గవర్నమెంట్లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది పిఎస్సీస్తో డీల్ చేసి వాళ్ళు రెండు కేసులు ఆర్గ్యూ చేసి అవి ఓడిపోయి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ బాధ తెలుస్తుందని దానికోసం వచ్చాం అంతే థ్యాంక్స్ ప్రతి పరిస్థితి ఈ మెయిన్స్ పరీక్షలు వాయిదా వేయడం వల్ల ఇప్పటికే చాలా దీంట్లో తప్పులు దొరిలాయి ఇక ముందు కూడా ఇలా తప్పులు దొరికితే విద్యా సంవత్సరం తీవ్రంగా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది అనే అంశాన్ని ఇక్కడ విద్యార్థులు చాలా వరకు చెప్పుకొస్తున్నారు ఇక ప్రభుత్వానికి ఈ సమస్యను తీసుకెళ్ళినా సరే ప్రయోజనం లేకపోయింది అందుకనే ఈరోజు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ని కలుస్తున్నాం అనే అంశాన్ని ఇక్కడ మెయిన్స్ విద్యార్థులు అందరూ చెప్పుకొస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కెమెరా పర్సన్ రాజాత హరికృష్ణ వెంకటేశ్వర తెలుగు హైదరాబాద్